Yeah, hello, good morning, everyone. Welcome to today's class. So today we are going to um, see the lab exercise eight. Okay. So I hope you have done the previous programs. Once you have tried with online editor or uh, with your laptop, I hope so. Because lab programs are, are uh, as important as theory. In fact, it is more important than theory. So once you practice all these lab programs, then only you can able to uh, understand what is the concept actually we are learning in classes. Okay. So in this regard, uh, we are here to cover exercise eight. Okay. So basically exercise eight, uh, the aim of the program is write a Java program that implements runtime polymorphism. So he's asking to implement uh, runtime polymorphism. So what is meant by polymorphism? which is the basic concept we have learned earlier, polymorphism. So polymorphism is something which exists in different forms, isn't it? So if a method exists in two or more forms, or we can say that same method in different classes. So, as the, um, in general, we can say that uh, same method can be implemented with, uh, sorry, same method can be defined in different classes, but, but with a different body, okay? So the body of the content may be different, but it has the same name in two or more classes. Suppose so here we can see that there is a class bank. In that class bank, there is a method called interest. And it has a body written zero. Okay. Similarly, there is a class SBI, which extends bank. That means bank for a property is SBI and a class corresponding. So SBI class Lopura, we have another method which is the same name, interest. They are also the same name, they are also the same name. Okay. So same name and here also same name, but it has some interest rate is 8.4 F, but here the interest rate is zero. Similarly, there is a class access. Okay, this is SBI bank and this is an access bank. Access also extends bank. Access and a class coda, bank and a class an extra guest code. And we have also, here also we have the same method which is called as an interest. But the written value is different, 7.3 F. So access is giving the interest rate of 7.3, but whereas in, uh, SBA is giving an interest rate of 8.4F. Okay. So the same method which exists in three different classes, interest, interest, and here also interest. But the body may be different. The content of that method will be different. Okay. So here it is written 0, here it is written 8.4F, here it is written 7.3F. Okay. So we don't bother about the uh, the body of the method, that means what are, what are the statements that we written in the body. So we are concerned about uh, if the same method exists in different classes, it is called polymorphism. Generally, it is a polymorphism. That means poly means what? Existing in many forms. Isn't it? So it is existing in two or three different forms. So here the same method interest is existing in two methods two forms, sorry, uh, three classes. One is in the bank class, second one is in the SBA class, and the third one is in the access bank class, access uh, class, okay? Now, now we are calling the main method, that is uh, we are defining a class for writing the main method, class and time poly, and uh, we are writing the main, and then we are creating an object for bank, okay? E, e bank object equals. So bank B1 is equal to new SBI of. So this is called something reference, reference variable created. 
okay so this is this is the statement where we uh, come across with the runtime polymorphism so bank b1 is equal to new sdi okay so see in general if you want to access the interest method in any of this we need to create a method for the sorry object for the class but here what i am doing is the general class is b1 which is a super class of all these uh, classes so i am creating an object for bank b1 is equal to and i am assigning the memory for sbi class okay so this sbi in terms refers to b1 similarly bank b2 is equal to new axis of so here i am creating an object for bank b2 and then assigning the access class to this object b2 okay so this is the statement where we can come across with the runtime polymorphism okay so now bank b1 is equal to new sbi of with the help of this b1 i can refer all the methods which is there in the sbi sbi class lo unna methods anni kuda nenu refer cheyochu elaga ee bank ki object create chesi ye sir ila enduku chesaru ante ee bank anedi enti ee renditiki super class eda endukante sbi extends bank axis also extends bank so that's why we are writing this bank b1 ani directly man ila call cheyochu bank b1 is equal to new sbi of this can happen only when the inheritance exists in between the classes inheritance ane concept ikkada undi kabatti manam cheyagalugutunnam lekapothe cheyalem okay so that's how we can do this bank b1 is equal to new sbi of then system dot out dot println then uh, with the help of this b1 object we can call the interest okay so there is a method uh, exist in the sbi interest so when you call this interest method uh, you will get uh, SBI లో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్ కాల్ అయ్యి అక్కడ మీకు ఉన్న వాల్యూ మీకు బయటకు వస్తుంది విచ్ ఇస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎఫ్ అలాగే యు ఆర్ కాలింగ్ ఎ బ్యాంక్ బి టూ దట్ మీన్స్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ బి టూ ఫర్ అ బ్యాంక్ అండ్ ఐఎమ్ అసైనింగ్ యాక్సెస్ క్లాస్ టు దిస్ బి టూ నా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇఫ్ యూ కాల్ బి టూ డాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ యాక్సెస్ క్లాస్ అనే దాని నుంచి మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది దట్ మీన్స్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఎఫ్ ఓకే సో when i executed this java c runtime poly dot java okay so i'll get the uh, things as sbi rate of interest is 8.4 access rate of interest is 7.2 okay so as simple as that so this is how we can execute the runtime polymorphism and and uh, 8b that means eight exercise of b program so here uh, he told you to write something details regarding this write a case study on runtime polymorphism in inheritance that implements in the above problem runtime polymorphism or dynamic polymorphism we can call this thing okay so the way of calling these uh, uh, classes and assigning the uh, sub classes to the super class reference object so this is called as a runtime polymorphism or dynamic uh, method dispatch ani kuda antaru dinni dynamic polymorphism ani kuda antaru so deeniki explanation rayam antunnadu okay so just small explanation here whatever the thing we have done here so once i'll read for you in this uh, so this method is also known as a dynamic method dispatch or dynamic polymorphism is a process in which call to an overridden method is resolved at run time ivanni kuda overwrite aina methods e kada generally cheppalante ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఏమవుతాయి ఇవి ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి సో ఓవర్ రైడ్ అయినప్పుడు మనం ఈ రన్ టైప్ పాలిమోఫిజం ని యూస్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్ ని రన్ టైప్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇన్ ద ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ త్రీ క్లాసెస్ బ్యాంక్ ఎస్బిఐ అండ్ యాక్సెస్ బ్యాంక్ ఇస్ ద పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ ఎస్బిఐ అండ్ యాక్సెస్ ఆర్ ద చైల్డ్ క్లాసెస్ దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ సో ద చైల్డ్ క్లాసెస్ ఆర్ ఓవర్ రైడింగ్ ద మెథడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ క్లాస్ ఓకే చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అనే మెథడ్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ తో ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది సో దానికోసం మనం ఏం చేసామంటే ఇన్ దిస్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అసైన్ టు ద పేరెంట్ క్లాస్ రిఫరెన్స్ సో ద స్టేట్మెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ రాసి చూసారా మనం బ్యాంక్ బి వన్ ఇస్ ఇక్వల్ టు ఆఫ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్బిఐ సో ఇట్ ఈస్ అసైన్ టు ద parent class reference so b1 is nothing but it is a parent class reference variable okay so daniki manam assign chestunnam assign cheskoni 
దీని ద్వారా ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ద్వారా దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు దాట్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఓకే అర్థమైందమ్మా సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ నీడ్ టు ప్రొసీడ్ విత్ ద రన్ టైమ్ పాలిమర్ దిస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్ జావా ఆల్రెడీ డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ డిస్కస్ చేశాము బట్ దాట్ ఈస్ వాట్ ద లాబ్ ఎక్సెస్ ఆల్సో హెస్ బిన్ గివెన్ రైట్ so that is the program which is a lab exercise 8 okay so do practice all these programs and uh, if you have any queries regarding that uh, you can whatsapp me okay so that i can explain right thank you